بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شکریہ درشک سرطا آشکوری محن رب العالمین اور شش رحمت و دعائے اپنے را پروتے کی بھالو آسین پریہ درشک سرطا اسلامی پورے باشائے مٹتو ہو چھے جاگو تک جیبان ایر پوری شام آبتی ایبان مٹتو پر ورکت جیبان آخرہ تیر پروبیش دار मृत्यु हे जागतिक देह होते आत्मार पृथकीकरण एवं एक आत्मार जागतिक दुनिया होते आखिर उद्देश्य जत्रा करा सूतरा मृत्यु हे चलमान जीवन प्रक्रिया एक परिवर्तन अवस्था इसलमिक दृष्टिकोण होते सकल जीवित प्राणर जन् मृत्यु एक सर्वोच्च पायबहता मृत्यु संक्रांत इसलमी व्याख्या एतटाई व्यापक जान एट एक छब्र मत ही परिष्कार इसलम मृत्युकालीन मृत्यु परवर्ती जीवन के बस स्पष्ट कर ही वर्णना कर मृत्यु फिरिस्ता मलाकुल मौत अर्थात आजराइल आलहीसल्लम मृत व्यक्तर रोह तथा आत्मा शर बेर नहीं जाए तरह थकें और अन्न्य फेरस्तारा मृत व्यक्ति जागतिक जीवन आचरण पर भित्ति मृत्यू आयोजन ठीक कर सटपथे चलित मुमिन व्यक्तर जो फेरस्तारा खुबी दयालु ए कोमल आचरण कर मृत्यु है अपेक्षाकृत कम कष्टदायक अपरदि के असत व्यक्ति अविश्वास व्यक्तर प्रति फेरस्तारा खुबी कठोर आचरण करें तर मृत्यु है असीम जंत्रणादायक तो ये मृत्यु आगे विभिन्न मानुष विभिन्न भाव इंगित पे थे क्यों बुझते परे आर क्यों हम तो दुनिया भोग विलस और आनंद उल्लास कारण उदासीन थे अंदाज करते शुद्ध तई नय निकट आत्मय बंधु परिजन मृत्यु आगे अनेक मानुषता अनुभव करते अनुभव कर सब चे परीक्षित माध्यम हल स्वप्न जुगे मानुष अनेक रकम ही स्वप्न देखे थके स्वप्न जो सत्य है ताीना इसलमो बोलना जमन रसुल करीम सल्लाम स्वप्न तीन धरण प्रथम मन कल्पना और अभिज्ञता दुई शयतान बर प्रदर्शन और कूमंत्रणा एवं तीन आल्लाहर पक्ष सुसंबाद रसुल सल्लाम आक स्वप्न आसे आल्लाहर पक्ष अतए जख तुम्हारे मध्य क्यों एम कि देखे जा भलो लागे से जनता तरह शुभकांक्षी प्रिय व्यक्ति छाड़ा अपर कारो निकट व्यक्त ना कर व्यक्ति जदि स्वप्ने एम कि देखे जापछंद तक से जनता कारो निकट ना बोले बर बाम दिखे तीन बार प्रति की धुतु पेले विताड़ित शयतान होते आल्लाहर का आश्रय प्रार्थना कर आश्रय प्रार्थना कर जा देखे से जनता कारो निकट ना बोले अतपर से जो पार्श्व शुए परिवर्तन कर अर्थात पार्श्व परिवर्तन कर जान घुमाय रात उठे नाम पड़े जदि से इच्छे कर आर स्वप्न व्याख्या कर दिक दिए इमाम बगबी रहमतुल्ल आलहि बोलें स्वप्न व्याख्या कर दिक्कत के कैक प्रकार होते पारे। प्रथम तो अल कुरान आयात दिए स्वप्न व्याख्या प्रदान करा द्वित तो हादिस द्वारा अर्थात रसल जीवन द्वारा स्वप्न व्याख्या करा तृत्य तो मानुषर माजे प्रचलित विभिन्न प्रसुद्धि उक्ति दिए स्वप्न व्याख्या करा चतुर्थ तो कख विपरीत अर्थ ग्रहण नीतर आलोके स्वप्न व्याख्या करा इचड़ा स्वप्न दृष्टर आमल एक सतता जीवन धारण बयस और वैवाहिक भित स्वप्न बहुविध व्याख्या होते पारे। ते प्रिय दर्शक श्रोता आज हमें एम कि सम्भव्य स्वप्न नहीं आलोचना करब जो स्वप्नगुलो देखले मृत्यु महामारी रोग शोक बाला मुसीबत इत्यादि इंगित बहन करखा भलो एगुल केवल ही सम्भव्य व्याख्या वास्तव में जा होते पे आर ना होते पे तो आसन जेने स्वप्ने क्यों जी एम देखे जो क्यों खाटे शुए आथवा कौ बस आर देह से नहीं अर्थात तर जमार भरे से अनुपस्थित एम स्वप्न साधारण तो रूह व आत्मार विचरण बोझा अथवा मृत्यु सन्निकटे बोझाना होते आर कारो कारो क्षेत्र में मानसिक गभर दुश्चिंत निम्मज्जित बोझा व चिंत पेड़े पड़े मर्मे बोझा थके स्वप्ने केह जदि प्रायशी कलामा पड़ते देखे तब तर शीघ्र ही मृत्यु ना हम तर जाननाती मृत्यु बाकार हुए तरह मृत्यु हईवार लक्षण मुएज इबने जावाल रदीअल्लाह आनह के वर्णित रसल्ला सल्लाम जो व्यक्तर सर्वशेष वाक्य है ला इलाहा से जाननाते प्रवेश कर सुबहानल्लाह स्वप्न जदि को मृत व्यक्ति का डाकते देखे तब इहा स्वप्न दृष्टा ताहार पारिपार्श्वस्थ कहार मृत्यु अथवा विपद आपद लक्षण तब से क्षेत्र में स्वप्न दृष्टा नामजी सत् और नेक्कार बंदा हम स्वप्न बसि सत्य हो हजरत अनासिबी मालिक रदीअल्लाह तक वर्णित अबू मुसा आशरी रदीअल्लाह तला स्वप्न देखल एक पहाड़े का गलम देखल पहाड़े ऊपर रसुल्ला सल्लाम रोन और पशे अबू बकर रदीअल्लाह तला अबू बकर रदीअल्लाह तला डान हाथ दिए उमर रदीअल्लाह तला एर दिखे इशारा करी अबू मुसा रदीअल्लाह तलार ये स्वप्न कथा शुने वाल्लाह इन्ना इलेहि राजियन 
আল্লাহর শপথ ওমর আদি আল্লাহ তালা তো মারা যাবেন এর কয়েকদিন পরেই স্বপ্নটা সত্যি পরিণত হলো ওমর আদি আল্লাহ তালা শহীদ হয়ে গেলেন কারণ মৃত্যু পরবর্তী সত্য জগৎ থেকে যা আসে তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না সেখানে অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই স্বপ্নে নিজের মৃত্যু দেখা হয় সে ব্যক্তি নিজের ভুল বুঝে খারাপ পথ থেকে ফিরে আসবে অথবা স্বপ্নদ্রষ্টা বিশেষ কোনো জ্ঞান লাভ করবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক সৌভাগ্যবান হইবার লক্ষণ অথবা অথবা বাস্তবেও তার মৃত্যু সন্নিকটও বোঝানো হতে পারে স্বপ্নে কোনো ব্যক্তি নির্জনে কোনো গুহায় প্রবেশ করতে দেখিলে তবে স্বপ্নদ্রষ্টা হয় আত্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হইবে অথবা বিপদে পড়িবে অথবা মৃত্যুর সম্ভাবনা তবে স্বপ্নে কেহ গুহা হইতে বের হইতে দেখা মঙ্গলজনক স্বপ্ন বুঝায় থাকে স্বপ্নে কোনো অচেনা সুন্দরী নারীর সাথে বারবার সাক্ষাৎ হইতে দেখা ভয়ানক বিপদে পড়ার আশঙ্কা কোনো মেয়ে যদি স্বপ্নে নিজেকে সাদা থান কাপড় পড়া অবস্থায় দেখে তাহলে এ কথা মেনে নিতে হবে যে খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে তার সঙ্গে হয়তো এই ধরনের যুক্তি একই শতকে বৃত্তিহীন মনে হলেও একাধিক প্রাচীন বইয়েও এই বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া গেছে যে স্বপ্নের সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের একটা যোগ রয়েছে তাই তো স্বপ্ন বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়া একেবারেই উচিত নয় আবার স্বপ্নে কেহ যদি কাপনের কাপড় ক্রয় করিতে দেখিতে পায় তবে ইহার মৃত্যু কিংবা গুনাহ হইতে মুক্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে অনেকের মতে স্বপ্নে দাঁত পড়ে যাওয়া কোনো নিকটজনের আসন্ন মৃত্যুর দোতক স্বপ্নে দাঁড়কাক বা অন্য কোনো কালো পাখি যদি স্বপ্নে আবির্ভূত হয় তাহলে তা নিকটাগত মৃত্যুর লক্ষণ বলে ধরতে হবে স্বপ্নে কেহ যদি দেখে যে সে কোনো মিম্বারের উপর বক্তৃতা দিচ্ছে তবে নেককারের জন্য সম্মান বৃদ্ধি এবং বৎকারের জন্য বা ভয়ানক কোনো বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা স্বপ্নে কেহ যদি একা কোনো গৃহে বসবাস করিতে দেখে তবে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন দেখার সময় অনুযায়ী ইহা মৃত্যু বা বিপদ সন্নিকটে বুঝিবে অর্থাৎ এই স্বপ্ন যদি সুবে সাদিকের সময় দেখে থাকেন তাহলে ইহা নেককারের জন্য সুসংবাদ এবং পাপী ব্যক্তির জন্য তবা করার প্রতি নির্দেশ করা হয়ে থাকে কেননা তাকে বোঝানো হয় যে সে আর দুনিয়াতে বেশি দিন নেই তাই তার তবা করার সময়ও বেশি নেই সে যেন দ্রুত তবা করে পাপাচার থেকে ফিরে আসে কিন্তু উক্ত স্বপ্ন যদি দিনের বেলায় বা রাত্রি প্রারম্ভে দেখিতে পায় তবে ইহার তাৎপর্য হল স্বপ্নদ্রষ্টা বন্ধুহীন সঙ্গীহীন কিংবা সম্পর্ক বিচ্ছেদের আলামত স্বপ্নে কেহ যদি ঘুমের মধ্যে প্রায় বিকট বিকট আওয়াজ শুনিতে পায় তবে ইহা মহামারীতে আক্রান্ত বা মৃত্যু কিংবা বয়ানো কোনো গুনাহে স্বপ্নদ্রষ্টা লিপ্ত আছে কিংবা গুনাহের দিকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত করিয়া থাকে স্বপ্নে কেহ যদি ঘুমের মধ্যে অস্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিতে দেখে তবে ইহা দুনিয়াবি রিজিক কমিয়ে যাওয়া কিংবা মৃত্যু সন্নিকটে বুঝাইয়া থাকে স্বপ্নে কেহ যদি সাদা কাপড় পরিধান করিতে দেখে তবে ইহা একাধারে চিন্তা মুক্তি হজ নসিব সম্মান প্রাপ্তি অথবা অত্যাচারী ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর ইঙ্গিত করে থাকে স্বপ্নে কেহ যদি কোথাও ভ্রমণের জন্য মনস্থির করার পর পূর্বের রাতে স্বপ্ন দেখে যে সে উক্ত ভ্রমণ করার জায়গায় পৌঁছাইয়া গিয়াছে তবে তাহার উচিত হবে দু চার দিন বিলম্ব করে সেখানে বেড়াতে যাওয়া কেননা ইহা ভ্রমণকালে খারাপ কোনো কিছু ঘটিবার ইঙ্গিত করিয়া থাকে যদি স্বপ্নে কোনো ক্রন্দনরত শিশু পরিচর্যা করতে দেখা যায় নিজেকে তাহলে তা নিজের অথবা কোনো নিকটজনের মৃত্যুর পূর্বাভাস বলে ধরে নেওয়া হয় কোনো ব্যক্তি যদি স্বপ্নে দেখে যে সে কোনো শ্মশান বা কবরস্থানে কিংবা কোনো পাহাড় ছুড়ায় একা বসে মদ্যপান করছে তাহলে আদপে তার মৃত্যু তার গাড়ির উপর নিঃশ্বাস ফেলছে বুঝতে হবে স্বপ্নে কেহ যদি দেখে যে কোনো কাক আপনার বিছানায় বা আপনার ঘরের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে ইহা মৃত্যু অথবা অমঙ্গল কিছু ঘটিবার ইঙ্গিত করিয়া থাকে কেউ যদি স্বপ্নে নিজেকে না সেখানে উচ্ছল বা কোনো উৎসবে অংশগ্রহণ করতে দেখে তাহলে শিগগিরই সেই ব্যক্তি খুন হবে বলে মনে করা হয় অথবা সেই ব্যক্তি ঝগড়া ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ার লক্ষণ যদি কেহ স্বপ্নে শকুনকে বারবার দেখতে পায় তাহলে ইহা মৃত্যু বা খারাপ কিছুর ইঙ্গিত করে থাকে স্বপ্নে কেহ যদি দেখেন যে তাহার শরীর সমস্ত নীলাপ বা হলদে বর্ণ ধারণ করেছে তবে স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু কিংবা বয়ানক বিপদের পরিবার লক্ষণ স্বপ্নে কেহ যদি দেখে যে সে আয়নাতে তাহার চেহারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ কালো হয়েছে গিয়াছে দেখে বা অন্য কারো চেহারা দেখিতে পায় তাহলে স্বপ্নদ্রষ্টার হায়াত গুনিয়ে আসিয়াছে বলে বুঝিতে হইবে স্বপ্নে কেহ যদি কোনো কালো পেছাকে বারবার দেখিতে পায় তবে ইহাও খুব খারাপ বিপদের ইঙ্গিত স্বপ্নে কোনো ব্যক্তি যদি স্বপ্নে আকাশকে লাল দেখিতে পায় বা পানির রং লাল দেখতে পায় তবে ইহা কোনো দুর্ঘটনার ইঙ্গিত এবং এতে তার মৃত্যুও হতে পারে যখন কেউ স্বপ্নে সূর্য উদিত হয়ে সাথে সাথে আবার অস্ত যাইতে দেখে তবে ইহা বিপদ খুব সন্নিকটে বুঝিতে হইবে স্বপ্নে যখন কেউ দেখে যে সে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে এবং আকাশ 
উজ্জ্বলতায় অত্যন্ত প্রখর এই স্বপ্নের মানে হলো স্বপ্নদ্রষ্টা শীঘ্রই কোনো বিপদে পড়িবে কিংবা তাহার দুনিয়া বিষময় কমিয়া যাইবার আলামত তবে স্বপ্নে আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় আকাশ নিকষকালো অন্ধকার দেখিলে তবে সে ব্যক্তি বিশাল পাপাচারে লিপ্ত বুঝিতে হইবে স্বপ্নে কেহ বাস কাটিতে দেখিলে তবে স্বপ্নদ্রষ্টার কোনো প্রতিবেশীর মৃত্যুর লক্ষণ মনে করিবে স্বপ্নে কেহ মাটির গড়ে একা একা ইবাদত করিতে দেখিলে তবে ইমানদারের জন্য সুসংবাদ ও পাপাচারী ব্যক্তির জন্য মুসিবত ও মৃত্যুর নিদর্শন স্বপ্নে কেহ যদি দেখে যে সে এমন নিকষ কালো মশারির ভিতর শুয়ে আছে যে বাহির থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে না এরূপ স্বপ্ন সরাসরি আগাম মৃত্যুর নির্দেশনা দিয়ে থাকে যাই হোক এরূপ স্বপ্ন দেখলে ঘুম বাঙার সাথে সাথে আউজবিল্লা হিমিনের সেই তো অনেক রজিম বলে বামপাশে তিনবার প্রতীকি থুথু দিবেন এবং দিক পরিবর্তন করে ঘুমাবেন এবং মাথার বালিশটাকে একবার উল্টিয়ে নিবেন আর হ্যাঁ এরূপ স্বপ্ন দেখলে একান্ত নিজের শুভাকাঙ্ক্ষী না হলে কাউকে বলবেন না এবং আল্লাহর কাছে হায়াত এবং রিজি বৃদ্ধি করার জন্য বেশি বেশি দোয়া প্রার্থনা করবেন এবং বেশি বেশি নফল নামাজ পড়ে নিজের এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য বেশি বেশি নেক হায়াত কামনা করবেন এখন আল্লাহর কাছে নেক হায়াত ও রিজিক বৃদ্ধির আমল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা জেনে নেব মুসলিম হাদিসে এসেছে কেউ যদি মানুষের সাথে ভালো এবং নম্র শালীন ব্যবহার করেন তাহলে আল্লাহ তালা তার হায়াত বাড়িয়ে দেন হজরত আনাসিদ্দিন মালিক রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি আশা রাখে যে তার রিজিক বৃদ্ধি করা হোক তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হোক অথবা তার হায়াত জীবন দীর্ঘ করা হোক সে যেন তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে এবং তাদের সাথে যেন উত্তম ব্যবহার করে সহিও বুখারি হাদিস নং দুই মুসলিম শরীফ হাদিস নং দুই অপর এক হাদিসে এসেছে সালমান রাদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন কোনো কিছুই আল্লাহ তালার সিদ্ধান্তকে ফিরাইতে পারে না কিন্তু দোয়া ও সৎকাজ ফিরাইতে পারে ত্রিমিজি শরীফ হাদিস নং দুই এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে রিজিক ও হায়াত যেহেতু চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত তাহলে নেক আমলে হায়াত বা রিজিক বাড়বে কিভাবে আমরা সবাই জানি যে আল্লাহ তালা থেকে নির্ধারিত কিন্তু উক্ত দুই হাদিস থেকে আবারও জানা যায় যে আমাদের হায়াত ও রিজিক বাড়তে পারে এ বিষয়ে স্পষ্ট হতে এখনকার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করুন এক সাহাবি নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াম্মকে প্রশ্ন করেছেন ইয়া রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম আমরা অসুস্থ হলে অনেক সময় বৈধ যার পুক নেই অনেক সময় ওষুধ খাই চিকিৎসা হিসেবে বা বাসার জন্য অনেক সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি এই যে আমরা এতগুলো উপায় গ্রহণ করি এতে কি আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ বা ফয়সলা করে রেখেছেন তা কি কোনো হেরফের হয় বা পার্থক্য হয় কি না যদি না হয় তাহলে আমাদের এইসব উপায় অবলম্বন করার দরকার কি আল্লাহ যা তকদিরে রেখেছেন তাই তো হবে আর যদি হেরফের হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর তকদির বা নির্দেশনা যে পরিবর্তনযোগ্য নয় এটা কিভাবে হলো তখন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াম বললেন হিয়ামিন কাদার ইল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তকদিরে সবই লিপিবদ্ধ তার মানে হল কেউ অসুস্থ হবে তার জন্য চিকিৎসা নেবে বিপদে সতর্ক থেকে আর কিছুদিন বাঁচার চেষ্টা করবে বা আর কিছুদিন বাঁচবে সব আল্লাহর কাছে চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যে আমরা দুনিয়াতে বেশি দিন বেঁচে থাকার জন্য হায়াত বৃদ্ধি করার জন্য রিজিক বৃদ্ধি করার জন্য যত আমল করি যত সৎ কাজ করি না কেন যত সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি এগুলো করার পর সর্বমোট আমাদের কতদিন হায়াত ও রিজিক হবে তার সব কিছু চূড়ান্ত হিসাবে আল্লাহর কাছে রয়েছে এই বিষয়টি আরেকটু স্বচ্ছ হবে মুজবু আল ফতোয়াতে আল্লামা ইবনে তাইমা রাদি আল্লাহ তালায়ের একটি বর্ণনা থেকে তিনি বলেছেন আল্লাহ সুবাহন তালা নির্দেশ করেন ফেরেস্তাদেরকে অমুক রিজিক লেখো অমুকের হায়াত লেখো তখন ফেরেস্তারা লেখেন অমুকের হায়াত এতদিন এত বছর এত দিন এত ঘন্টা এত মিনিট এত সেকেন্ড এত নেনো সেকেন্ড বরাদ্দ অতপর আল্লাহ তালা পুনরায় আবার বলেন তার হায়াত লেখো সে যদি এই কাজগুলো করে এবং সে যদি এই আমলগুলো করে তাহলে তার হায়াত এতদিন বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ শর্ত সাফেকে তার হায়াত বৃদ্ধি হবে এবং রিজিক বৃদ্ধি পাইবে অথবা রিজিক কমিয়ে যাইবে কিন্তু ফেরস্তারাও জানা না তার প্রকৃত হায়াত আসলে কতদিন আর আমরা তো নই কিন্তু একমাত্র আল্লাহ সুবাহন তালাই চূড়ান্তভাবে হায়াত ও রিজিক কতটুকু তা তিনি জানেন আশা করি বিষয়টি বুঝাতে পারলাম তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আল্লাহ সুবাহন তালা প্রত্যেককে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক নিরাপদে রাখুক যারা এই প্রথম আমাদের ভিডিও দেখছেন তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং এই ভিডিওটি আজকে শেয়ার করুন আল্লাহ হাফেজ